всем добрейшего понедельничного утречка. А. Сугробы? Да, с куранием. Да какой сугроб? А что? Тег. Что? Тег. Тег. Да и хрен с ним, пошли. Ну, висит и висит. Мы на работу, да, Серег? Идем на работу. Время 7.30. Еле подняла Сережа. Вчера такой вечером ложится. Мама, разбуди меня в 6 часов. Я говорю, ты точно проснешься? Да, конечно. Я говорю, да, да, да. Еще ни разу не просыпался. Ну, может, один раз проснулся. Короче, без 5-7. Еле встал. Еле встал. А я только зря... Ну, хотя не зря, я успела дела поделать, но не важно. Не важно. Что я должна вставать в 6 утра, блин? Ну, а блин. Ой. Что-то сыпет. Дождь со снегом, что-то не пойму, непонятное. Да? Непонятное. Давай. Стука. Утро понедельника, да? Пустые полки. Блин. А я хотела хлеба свежего купить. Вообще ни хрена нет. Я тут подкупилась немножко. Взяла тофу помидорки, кабачок, перчик, перчик взяла, сметана, сироп, ММДМС, я Сережа обещал. У нас тут из мясного, ну из мясного нам пока ничего не надо, мясо еще есть, котлеты есть, фарш, все есть. В понедельник была закупка пятерочка, а сегодня распаковка магнит. Серега начал картину новую. Видимо, он так и закончил, потому что он ее уже дня три ничего не делает. Первый лот – это туалетная бумага Зева. 89 рублей. Кабачок. Кабачок. Салфетки. Обычные. Вода. Мне надо сейчас выпить два стакана воды. А Илья вчера за водой не сходил, и поэтому у нас ее нет. Пришлось купить... Так, это мармеладки, это мне перчик красненький, это ММДМС, дальше хлеб черный, черный хлеб, М -м, паприка у меня, паприка кончилась, мне очень нравится эта приправа, но скажу честно, копченая паприка мне прям вообще понравилась, но ее не было, я уже сказала, что хочу больше или хотя бы 50 на 50 растительного белка и животного. Взяла тофу. Дальше. Это карбонат им на сэндвиче. Это Андрею, Андрею зефир. Зефир в шоколаде. Сметана. 10%. Себе я покупаю 10%, а им 15-20%, как, как получится. Один пакет есть. Всего закупка была на 1800 рублей. Дальше я купила помидорки. Помидорки стоили 170 рублей. Сегодня на ужин, сегодня на ужин я себе приготовлю тушку хек. Потому что ментай, патасу, что-то мне уже надоело. Я увидела хек, думаю, о, тоже, кстати, такой не крупненький, нормально. Я думаю, как раз одна рыбешка будет плюс-минус около 100 грамм. Посмотрим потом. Потом покажу вам, сколько одна рыбешка весит. <coughs> Дальше я купила мираторговские пельмени домашние. По акции 270 рублей. Купила еще овощи. Так как я карибскую ту смесь на суп пустила, думаю, а то у меня вообще нет. Уже столько брокколи осталось. Купила еще карибскую, потому что ничего особо и не было. Потом купила вот такие новые печеньки. 99 рублей они стоят. 100 рублей. Мини кукис. И купила два вот таких сиропа. Два сиропа. И Люк сначала сопротивлялся, а сейчас уже пьет. Потому что нормального сиропа у нас здесь не продает. Водичку налила. Сейчас буду пить. Я утром всегда пью сразу два стакана. Иначе потом в течение дня мне сложно добить хотя бы половину нормы. В среднем я пью 4-5 стаканов. У меня кружка, я мерила 350 миллилитров. Это получается литр 400, если 
Соответственно, литр 750. Пока больше у меня не получается пить. Три ложки овсянки. Я просто воды много, больше добавила. Поэтому вроде как кажется, что много. Огурец, помидор и омлет из двух яиц. У меня перекус. Одна груша и одно яблоко. Серега со школы идет. Сейчас будет звонить. Привет, зайка. Ты что такой запыханный? Ну что, как контрольно по английскому? Ты уверен? То есть потом сюрпризов не будет, да? Ну, мы правильно подготовились, нет? Да. Ну хорошо. Думаешь, что. На следующий урок будет по словам вот этим новым писать. А, которые мы с тобой учили? Да. А. Подожди, а там написано, что надо выучить стих какой-то, нет? Это еще по тебе а. Вот эти слова, которые мы выучили, на их надо выучить, да? То есть мы не зря с тобой учили, видишь, как хорошо. У нас начинается обед. <coughs> так, на обед у меня будет суп. Суп, который я вчера варил, там, где мой маленький любимый паломничек. Я сделаю две тефтельки возьму. Раз, два. Как раз где-то грамм я хрен знает сколько, но не буду считать. Так, вот это на выход. Лишняя тефтель, она тут лезет. Побольше брокколи. Побольше брокколи, блин. Я на бульончик еще добавлю. Вот. Суп. И еще я сделаю себе салатик. Огурец, помидор. Сельдерей, Татьяна сказала, надо включить. И чуть-чуть капусточки добавлю. Вот как-то так. Супчик и салатик. У меня перекус как раз. И у нас сейчас тема, прикиньте, перекус проект... Перекус Проект... Помолчи, угу. Сереж. Школа кулинаров. А, узнать, какие продукты полезные, научиться готовить из них блюда. Представляете? Тут, короче, вот все. Полезное блюдо на завтрак, полезное блюдо и на И какое мы записали блюдо? Конечно же, самое легкое Кукуруза. это... Самое легкое блюдо это салат из тунца. Вот его мы и записали. Нет, нужен, нужен грибочки с фасолью. Ну, фасоли здесь почти нет. И брокколи я добавила. Сейчас буду кушать. Что-то такой цвет. Такое ощущение, что невкусно. А наверняка вкусно же. Снять это. В первую очередь, станьте в ванной перед зеркалом. Вам это будет несложно сделать. Соедините руки. И окончание кисти чуть-чуть надавливайте. Смотрите в зеркало. Делается и... нагрузка на мышцы плечевого пояса. До 60 считайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. До 10 я пока считаю. Делаем на левое плечо. Переходим к левому плечу. Объясняйте. Вовлекаются мышцы груди и спины. Смотрите только в зеркало. Это очень интересно. Знаете, вы будете видеть каждую мышцу. Поворачивайтесь боком, спиной, другим боком. Все это будете видеть. К левому плечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Правое плечо. То же самое. Вовлекаются мышцы значит, плечевого пояса и мышцы спины. Одинаково, равномерном Распределение мышечной нагрузки. Мышц, мышечная нагрузка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вилочковая железа. Да, стимулируется вилочковая железа. Это тонизирует организм и иммунную систему. И самое главное, идет воздействие Здесь, на, на плевру на... легких, дыхание. И сердечная деятельность. Но мы не сказали о а морщине шеи. Мы потом это объединим, что даст эта вся методика. Не было дряблой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Солнечное сплетение. Солнечное сплетение и опуска... вовлекается новые группы мышц. Обязательно смотрите в зеркало, вы увидите все. Снова раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. После всего. Дело в том, что во время этой методики вы видите, вовлекаются все новые и новые группы мышц, и в это время улучшается питание, и в том числе и кожи, равномерная нагрузка на мышцы, и достигаем конечного результата. То есть исчезают действительно морщины, действительно лишний жировой слой, особенно вот, но... Те отложения жировые на бедрах, на те гормональные горбики и так далее. И женщина действительно преображается. Вы это увидите все в зеркале. Это не имеет значения. От возраста 
не имеет значения, но нужно это, эту гимнастику делать в день сделайте три раза. Лучше по одной минуте, по 30. А потом два раза будете делать по 60. И как вы заметите, уже мышцы восстановились. Не надо один раз только в день по 60. И вот все движения. Над головой четко ощущаете. И мысленно нужно ощущать свой копчик. Мысленно, просто мысленно. И вся работа идет без всяких усилий, без всяких напряжений. Понимаете? Без абсолютно усилий. Только надавливание окончанием кисти рук. Локти, чтобы были на одном уровне. Одна параллель. Понятно вам? Это очень большой подарок. Никто в мире не знает этого.